കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം വോയിസ് ഓഫ് റിവൈവൽ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവുകളിൽ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ നടന്ന അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിവൈവൽസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പട്ടണത്തിൽ അസൂസ തെരുവിലാണ് ഈ വലിയ ഉണർവ് നടക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച കർത്തൃദാസനാണ് വില്യം ജെ സെയ്മോൾ ദ മാൻ ഹും ഗാഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് റിവൈവൽ ഈസ് വില്യം ജെ സെയ്മോൾ ഹു ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ മോഡേൺ പെൻഡകോസ്റ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കർത്ത വർഗക്കാരനായിരുന്നു വില്യം ജെ സെയ്മോർ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്മോൾ പോക്സ് ബാധിച്ച് തൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് വില്യം ജനിച്ചത് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വില്യം വളർന്നു വന്നത് എങ്കിലും കർത്താവിനോട് വലിയ സ്നേഹവും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവവിലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വില്യം ജെയ് സെയ്മോർ ഒരു സുവിശേഷകനായി ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി തൻ്റെ വേല ആരംഭിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ചാൾസ് പെർഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു ബൈബിൾ ടീച്ചർ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവദാസൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആത്മ പകർച്ചയെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠനം നടക്കുന്നു എന്ന് വില്യം കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലേക്ക് വില്യം ജെയ്സെമോർ പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായതുകൊണ്ട് വെള്ളക്കാർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വില്യം ജെയ് സെയ്മോർ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് തൻ്റെ ടീച്ചറായ പെർഹാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഈ വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു വില്യം ജെയ് സെയ്മോർ പെർഹാം ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളക്കാരെല്ലാം ഓൾട്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ഓൾട്ടറിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാതെ പുറത്തു തന്നെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വില്യം ജെ സെയ്മോർ തൻ്റെ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാൻ ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ എത്തി ചെറിയ രീതിയിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ താൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു ആത്മപ്രേരണ നൽകി മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവാസത്തിലും താൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു വില്യം സെയ്മോർ മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ താൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പതിവിൽ നിന്ന് താൻ അത് പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് താൻ ഏഴ് മണിക്കൂറുകൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ തൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ആരും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് താൻ വളരെ ഏകാഗ്രതയോടെ മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വില്യം സെയ്മോർ എൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണാം സ്തോത്രം മാർച്ച് മാസം അവസാനമാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലേക്ക് തൻ്റെ സഭയെ വിളിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിയോഗം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുന്നു താൻ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുകയാണ് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ സ്വർഗം തുറന്ന് സെയ്മോർ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ എഡ്വേർഡ് ലീക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഡ്വേർഡ് ലീഡ് മേൽ ശക്തിയോടെ ആത്മ പകർച്ച നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെന്നി മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പകരപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ സഹോദരി ആത്മവീഷയായി അവൾ താഴെ വീഴുന്നു അവൾ ആത്മാവിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അന്യഭാഷകളിൽ ഏകദേശം ആറോളം ഭാഷകളിൽ അവൾ മാറി മാറി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും അത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും അവൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ആത്മപ്രവാഹം അന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നാലഞ്ച് പേര് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സ്തോത്രം വില്യം ജെ സേമൂറും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷകളിൽ
അതൊരു ലോകവ്യാപകമായ ഒരു ഉണർവായി മാറി ദാറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ അസൂസ ആസ് എ സ്മോൾ റിവൈവൽ ബിക്കേം എ വേൾഡ് റിവൈവൽ ഇറ്റ് ടച്ച് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർ ഇംപാക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് പവർഫുൾ ഔട്ട് പോറിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് this powerful revival that brought many to Christ and that caused many to experience the baptism of the holy spirit with the speaking in tongues ee onarva yogangalil parishuddhaatmavinte valiya pagarchagal undaguvan ediyai thiru ottiru ver parishuddhaatmavil niranja anyavasigal samsaricha anyavasigal vyakhyanichu darshanangal kaanuvan parishuddhaatmavinte valiya krubagalum krubhavarangalum pagarappeduna oru sthalamai adu maari extraordinary miracles വലിയ രോഗ സൗഖ്യങ്ങളും നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആ മീറ്റിംഗിൽ കാണപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം ഹാലലുയ അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങൾ കൈകൾ ഇല്ലാത്ത അപകടം മൂലം കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ക്രിയാത്മകമായ മിറക്കൽ ഹീലിങ്സ് നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു കൈകൾ വളർന്നു വരുന്നു ചെവിയില്ലാത്തവരുടെ ചെവി വളർന്നു വരുന്നു കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണുകൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതലം അവിടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു a uh, praise god healings and miracles of extraordinary order began to manifest in these meetings people who had uh, lost their limbs because of accident or amputated the limbs started growing and uh, many unusual miracles people started receiving new eyes and ears and uh, those who were crippled and those who were deformed began to be healed miraculously in these services wali daiva pravartigal unarva yogangal nadakkuvan ediyai thirunu idu wali oru vaarthi ayi thirunu daivathinte wali aathma pagarcha nadakkunu ennu kete stotram uttri sthalagal ninnu daivadasanmar idu kaanuvan stotram asusilekku odi ettuna oru sthalamai asusa mari hallelujah pala logathinte pala bhagangal ninnu asusilekku daivadasanmar vannu daivam cheyna pravartigal kandu stotram parishuddhaatmavnal avarum naranja aathmavinte parishuddhaatmavinte revival fire carry the our our deshangal like to go on edi ay thirunu stotram hallelujah ingane ee unarva yogangalde mathyathil pettana devathinte mahatvam velippeduna anganeyulla nimishangal undayirunu there were times when the glory manifestations of god would happen the shekaina glory of god would manifest in their midst devathinte shekaina mahatvam deiva mahatvam velippeduna anubhavangal ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മേഘമായി സലോമോൻ്റെ ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അഗ്നി തൂണായി വെളിപ്പെടുന്നു you know the glory of god would manifest sometimes as pillar of cloud and sometimes it would manifest as pillar of fire it was unusual it was a great sight to witness of what god was doing devathinte mahatvam ingane velippidumbol albhudagaramaya devathinte shekhaina kanibavicha devathinte sanithyam velippidumbol when the shekhaina glory of god would manifest unusual miracles would begin to happen at that moment അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അസാധാരണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും കൂട്ടമായ അത്ഭുതങ്ങൾ കൂട്ടമായ വിടുതലുകൾ കൂട്ടമായ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറായി അത് മാറുവാൻ ഇടയായി തീരും വെൻ ദ ഷെഖൈന ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ഉഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ ദേർ മിസ് മാസ് ഹീലിങ്സ് ആൻഡ് മാസ് ഡെലിവറൻസസ് ആൻഡ് മിറക്കിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓർഡർ ഉഡ് ബിഗിൻ ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദേർ മിസ് ചില സമയത്ത് ഈ അഗ്നി തൂണ് പോലെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആ ഹോളിൽ നിന്ന് കത്തി ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകും ഇത് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ അത് ദർശിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കത്തി മേളിലേക്ക് പോകും ഒരു തീയും അപ്പോൾ തന്നെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു തീയും കൂടെ ജനം കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തീയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തീയും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് അത് വലിയ ഒരു തീയായി വെളിപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിൽ ഫയർ സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതാ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ തീ കത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചർച്ച് ഹാളിലേക്ക് അവർ തീ അണയ്ക്കാൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവരിത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് സാധാരണ തീ
തീയല്ല ഇത് അസാധാരണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീ ആണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേ സ്തോത്രം അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് ഉണർവിൽ റിവൈവലിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഈ സർവീസുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ആത്മ പകർച്ചകൾ നടക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദർശനങ്ങൾ കണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപളും കൃപാവരങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു ആ ഉണർവ് യോഗങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ഹാലലു അനേകർ പ്രവചിക്കുന്നു അനേകർ ആത്മാവിൽ പാടുന്നു ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ മീറ്റിംഗ് നിയന്ത്രിച്ച് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് പിന്നെ ഒരു ആത്മാവിലുള്ളൊരു പാട്ടാകും പെട്ടെന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു ഹെവൻലി കോയറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഹെവൻലി മ്യൂസിക് വെളിപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങൾ ഹാലേ ലൂയ സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവം ഭൂമിയിൽ ദൈവം അസൂസയിൽ വെളിപ്പെട്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം ആശ്ചര്യമായി അസൂസയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഹാലേ ലൂയ ലോകമെമ്പാടും ഇതൊരു വലിയ വാർത്തയായി തീർന്നു അനേകർ വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ തീയുമായി പോയി ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റിൻ്റെ അനുഭവം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ിലേക്ക് ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്കും ദൈവം അത് ഇടയാക്കി ലോകവ്യാപകമായ ഒരു ഉണർവായി ഇത് തീർന്നു അസൂസയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആരംഭിച്ച ഈ ഉണർവ് ലോകവ്യാപകമായ ഒരു ഉണർവായി തീർന്നു ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ ഇതിനാൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയി കേരളത്തിൻ്റെയും ഭാരതത്തിൻ്റെയും തന്നെ മോഡേൺ പെൻഡക്കോസൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കുക്ക് സായിപ്പും അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവലിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതവും ആഗമാനം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വലിയ ആത്മാഭിഷേകവും വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി ഒരു പൈനിയർ മിഷണറിയായി താൻ ഭാരതത്തിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും വന്ന് മാവേലിക്കരയിലും ചെങ്ങന്നൂരിലും അടൂരിലൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കേരളത്തിൽ പെന്തക്കോസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ് റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക് റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക് വാസ് എം പൈനിയർ മിഷണറി ഹു കെയിം ടു കേരള ആൻഡ് ഹു ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ദ മോഡേൺ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇ വാസ് ഓൾസോ മാൻ ഹു വാസ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഇൻ ദി എസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ ദിസ് വാസ് എ റിവൈവൽ ഓഫ് extra ordinary uh, order hallelujah valiya thalangalil devam velupidathiya oru unarvayirunnu asusa street revival egadesham 9 varsham neendu ninna ee unarvu lakshakanakkina kodi kanakkina aalkare kartavile kondu varuvanum parishuddhaatmaavu inde niravum parishuddhaatmaavinte snanu anya bhasha adayalathode parishuddhaatmaavinte niravum ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളുടെ ആ ഒരു തലം അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ ഉണർവ് അതിന് വലിയ ഒരു കാരണമായി തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ വില്യം ജെ സെയ്മോർ ഒരു പ്രവചനം പ്രസ്താവിക്കുകയാ താൻ പറയുക ഞാനൊരു വലിയ ഉണർവ് കാണുന്നു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അസൂസയിൽ നടന്ന വെളിപ്പെട്ട ഈ ഉണർവിനെക്കാട്ടിൽ അസൂസയിൽ വെളിപ്പെട്ട ഈ ദൈവ മഹത്വത്തെക്കാൾ ഈ ഷിഖൈന മഹത്വത്തെക്കാൾ ഒരു വലിയ ഉണർവ് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് താൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ വില്യം ജെ സേമോ ബിഗാൻ to prophesy under the inspiration of the holy spirit and said i am seeing that after 100 years there will be a revival that will be greater than the revival that has happened in our midst in azusa this revival is going to be of greater measure of greater impact of greater reach and greater a uh, reach than what we have as experienced in asusa asusail velipetta devathinte sanidhyam deiva mahatvam ee impact nekal ottri adhigamaarikkum 100 varshangalukku sesham deivam bhoomil velipidichuna ee valiya unarvu endu than parayuvan ediyai thirnu stotram oru valiya koitinte oru samayamaarikkum this will be a time of great harvest this will be the greatest of all revivals hallelujah than parayuvan thodangi ee unarvu 
അതൊരു ലോകവ്യാപകമായ ഉണർവായി തീരും സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉണർവും അരിക്കും എന്ന് താൻ പ്രവചിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഹിബിയാൻഡ് പ്രൊഫസൈൻസ് എ ദിസ് വിൽ ബി എ റിവൈവൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇമ്പാക്ട് എ ഹോൾ വേൾഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വേൾഡ് റിവൈവൽ ആൻഡ് ദിസ് റിവൈവൽ വിൽ നോട്ട് എൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് അൺടിൽ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അസൂസയിൽ വെളിപ്പെട്ട ഉണർവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ആരംഭിച്ച ഉണർവ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ ഉണർവിൻ്റെ തീ പതുക്കെ പതുക്കെ മങ്ങി അത് അണയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു താൻ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം ഭൂമിയിൽ പകരുന്ന ഈ ഉണർവ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവോളം അത് കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് താൻ പ്രവചിച്ച് പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു വില്യം ജയ്സേമോറും അനേക ദൈവദാസന്മാരും സ്തോത്രം അവർ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞ ആ സമയത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം നിൽക്കുന്നത് ഹാലലൂയ we are in that time and in that season of which these men of god prophesied hundreds of years hundreds of years back and who began to say that this is the time that when god is going to release this revival god is going to pour out his spirit as never before നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ സമയവും ഈ കാലഘട്ടവും ദൈവത്തിന്റെ വൃത്തന്മാർ മുമ്പേ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞ സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവ് വെളിപ്പെടുന്ന ആ സമയം വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് സീസൺ ഗോഡ് സെർവൻസ് പ്രോഫിസൈഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് റിവൈവൽ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ഓൺ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് ഹാലലൂ and therefore people of god let's let's awaken ourselves let's know the times and seasons of god and let's prepare ourselves and let's usher in the greatest revival that would change this world forever in jesus name that will bring in the greatest harvest namak namai thane elpikka namak onaram namak vishwasikkam devathinte samayangalayum kaalangalayum tirichirnu parishuddha aathmavinod align cheyidu ദൈവം ഭൂമിയിൽ പകരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവിന് വേണ്ടി നമുക്കും ഒരുങ്ങാം സ്തോത്രം ലോകവ്യാപകമായ ഈ ഉണർവ് സ്തോത്രം ഹാലലു ഒരു വലിയ കൊയ്ത്തിന് കാരണമായി തീരും നമുക്കും നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വലിയ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു